ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ലേന ആൻഡ് സിമ്മിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ ജോയൽ ഇന്ന് ഞാൻ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം വിഷയം പറയാനായിട്ടാണ് കാരണം നിങ്ങൾ സ്വിമ്മിങ് അറിയാത്തവരാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ ഇനിയൊരു പ്രളയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വരണമെന്നല്ല ഇനി അഥവാ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വിമ്മിങ് അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങളെൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ട് സൈഡിലൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ഞെക്കിയിട്ട് ഓൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്കിയിടുക കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകൾ ഇനിയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരികയുള്ളൂ സോ നിങ്ങളത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ നീന്തൽ അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസാധ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിൽ നീന്തൽ പഠിക്കുക തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു പ്രളയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുക എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ചേട്ടൻ ഒരു വർഷം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചെന്നൈയിലൊക്കെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്ന ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു റൂമെടുത്ത് താമസിക്കുകയുണ്ടായി ആ ഒരു സമയത്ത് അവിടെ ഉള്ളവർ പറഞ്ഞു മഴ പെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അടിയിലത്തെ റൂമിൽ കിടക്കുന്നതിന് നല്ലത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മുകളിലെ റൂമിൽ കിടക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം എങ്ങാനും വല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അടിയിലത്തെ റൂമിൽ നിന്ന് മാറ്റി മുകളിലത്തെ റൂമിലേക്ക് കിടത്തുകയുണ്ടായി ആൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ മുഴുവനും വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുക അതായത് രണ്ടാമത്തെ നിലയിലേക്ക് ഒപ്പത്തോളം വെള്ളമായി എന്നുള്ളൊരു കഥ കേൾക്കാനായിട്ട് ഇടയായി അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സംഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നീന്തൽ അറിയാത്ത ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഒരു വഴിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലൈഫ് ജാക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് സോ ഒരു പൈസ പോലും ചിലവാക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് സ്വയമായിട്ട് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് ലൈഫ് ജാക്കറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായി ഒരു ചിലവ് പോലും ഇല്ലാതെയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമതായിട്ടും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് കാലിയായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ മിനറൽ വാട്ടറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബോട്ടിൽ കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ബോട്ടിലുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഏത് ബോട്ടിലായാലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഒരു ബേഗ് രണ്ട് സൈഡിലിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബേഗ് പിന്നെ ലോവറാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഒരു ലോവർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ലൈഫ് ജാക്കറ്റുകളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഒരു ഒരെണ്ണല്ല കുറച്ച് ബോട്ടിലുകൾ എടുത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇതുപോലെ ബനിയൻ്റെ ഉള്ളിലോ ഷർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലോ കയറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ കാർക്കിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടുക മുറുക്കി അടയ്ക്കുക ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി പോവില്ല ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ചുറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ബോട്ടിലെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അത് അടയ്ക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഊരി പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് മുഴുവനും കെട്ടാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ചുറ്റും ഇതുപോലെ കുപ്പികൾ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുക
എവിടെയെങ്കിലും പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കെട്ട് പിന്നെ കത്തിയോണ്ട് മുറിച്ചാൽ മാത്രം മുറിച്ചെടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് കെട്ടഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലൂസായിട്ടാണ് കെട്ടിയേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കെട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കെട്ടുമ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടണം ഇതൊരിക്കലും ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് പാടില്ല ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ നീന്തലറിയാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് മുങ്ങാതെ തന്നെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും ഈ അടപ്പ് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് അടയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക രണ്ട് ഓട്ടയുള്ള കുപ്പികളൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം കുപ്പിയിൽ ഒരു കാരണവശാലും വെള്ളം കയറാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു കുപ്പി കയറ്റി വയ്ക്കുന്നു കാർക്ക് ഇടുന്നു അടയ്ക്കുന്നു നന്നായിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുന്നു നമ്മൾ പരമാവധി എല്ലായിടത്തേക്കും അടച്ചു ഇടുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഹിപ്പിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കെട്ട ആ കെട്ട് പൊട്ടാനായിട്ട് പാടില്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒന്നാമത്തെ ലൈഫ് ചാക്കെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലായാലും വെറുതെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ വല്ല ചെറിയ ചെറിയ പുഴകളിലോ വല്ല കുളത്തിലൊക്കെ മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നീന്തലറിയാവുന്ന ഒരു കൂടി ഉണ്ടാവണം പ്ലസ് ഇതും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണത് വളരെ നല്ലതാണ് നമുക്ക് ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ആ വെള്ള നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു പുഴയുണ്ട് പക്ഷേ ആ പുഴയുടെ ഏരിയ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പുഴയുണ്ട് ആ പുഴയുടെ ഏരിയ ഈ ലോ ഒരു കോവിഡൊക്കെ ആയിട്ട് ആ ഏരിയയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നേനെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബാഗാണ് നമ്മൾ ഈ ബാഗിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ കുപ്പികൾ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇതിൽ കാണാം ഇതുപോലെ കുപ്പികൾ വെച്ച് നന്ന പരമാവധി എത്രത്തോളം കുപ്പികൾ കൊള്ളുന്നു അത്രത്തോളം കുപ്പികൾ വെച്ച് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇതിന് ശേഷം സാധാരണ ബേഗ് അടയ്ക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ അടച്ചതിന് ശേഷം ഈ ബേഗ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മേത്തവിടെ കെട്ടുന്നു ഇത് ഇതിനോട് കൂടിയുള്ള ഈ ഒരു ഇത് ഇത് ബാക്കിൽ നന്നായിട്ട് മുറുക്ക് കെട്ടാനായിട്ട് മറക്കരുത് കാരണം ഈ ബേഗ് നമ്മുടെ ഈ കയ്യിൽ നിന്ന് ഊരി പോരാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് മുറുക്ക് കെട്ടാം ഈ ബേഗ് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മുങ്ങൂല്ല നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലം വരെ നീന്തി പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ജസ്റ്റ് ബേഗിൽ നല്ല രീതിയിൽ കുപ്പി അട അടക്കണു എന്നിട്ട് ഇടുന്നു ഈ ഈ ഒരു വള്ളി നമ്മുടെ ദേഹത്തിനോട് ചേർത്ത് നല്ല മുറുക്ക് കെട്ടാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം മൂന്നാമത്തെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ലോവർ ലോവർ പോലത്തെ ഒരു ഒരു തുണി ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പാൻറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മുറുക്ക കെട്ടുക ഈ കെട്ടൊരിക്കലും അഴിഞ്ഞു പോരാനായിട്ട് പാടില്ല കാരണം ഈ കെട്ട് അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഈ കെട്ട് ഒരിക്കലും അഴിഞ്ഞു വരാത്ത രീതിയിൽ കെട്ടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗവും കെട്ടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ തുമ്പ് ഭാഗം രണ്ടും ഇതുപോലെ കെട്ടുക കെട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ കുപ്പികൾ നല്ലൊരു രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച കുപ്പികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ പാൻറ്റ് മുഴുവനും നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തെല്ലാം ഓവർ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞത് എന്നതിന് കാരണം ഇതുപോലെ ഒരു ഹിപ്പിലൊരു വള്ളി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഈ ലോവറിൽ അത് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്
ഒരു കുപ്പി പോലും ഇതിൽ നിന്ന് പോവാനായിട്ട് പാടില്ല ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കെട്ടണം അതിനുശേഷം ഈ കാലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ മുറിഞ്ഞ് പോവാൻ പാടില്ല പൊട്ടി പോകാനായിട്ടൊന്നും പാടില്ല നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കയറെടുത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ കെട്ടിയതാണ് അതിൻ്റെ മൂ മുകളിലൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംഭവം ഇത് നമ്മൾക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഭാഗം ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കെട്ടിയപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായി പോയി നിങ്ങളതൊന്ന് കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടണം ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ വിട്ട് പോവില്ല നമുക്ക് രണ്ട് കയ്യിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ വേണ വേണമെങ്കിലും പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇപ്പം എൻ്റെ കുപ്പി തള്ളി വരുന്നതുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊന്നും തള്ളി വരാൻ പാടില്ല ഇത് പരമാവധി നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വള്ളി നിങ്ങൾക്ക് ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇത് കൂട്ടിയിട്ട് വേറൊരു കയർ കൊണ്ട് നല്ല മുറുക്ക് കെട്ടണം ഒരു കാരണവശാലും കുപ്പി പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇതും കൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് കുപ്പികൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുങ്ങാനായിട്ട് ഇടയാവും സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ വരു വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രളയം പോലത്തെ അപകടങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് രക്ഷപ്പെടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഭവമാണ് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പരമാവധി ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായിരിക്കുകയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൂന്ന് ലൈഫ് ജാക്കറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരമാവധി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ഒരു അപകടങ്ങളിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കാനും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കയറി എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് ഞാൻ മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ദിവസം നല്ലൊരു വിഷയമായിട്ട് കടന്നു വരാം അതുമായിരിക്കും ബൈ